Biz yaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abi. <gülüyor> Kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Mimi arkadaşımız. Zeze Mimi arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. <gülüyor> Konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi şu şu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa, evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. Eşitsin <gülüyor> kitap arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. <gülüyor> ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Hmm, buna ne dersin? Sevgili doktor. Ha? Sevgili doktora bayılırım. <gülüyor> Seçtik şu şu al. Aha, sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. <gülüyor> doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir şu şu. <gülüyor> Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi Şuşu? Doğru bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla Şişiyu. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor F adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Aa neden korkar varmış ki çocuğu? Şişt. Ne be? Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen, aksi bir doktormuş. Aç bakayım sırtına. Şöyle bir dur az. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok. İyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Hadi sopamı aldırma elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben. Beni hiç kul etme. Ay gittim gittim. Hasta olan sen misin kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım. Olmaz. Hadi. Aa. Neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen dayanamıyorum artık. Ya şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. O, onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle? Ay, var var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada. Al bak yeni çektirdim daha. Ha, senin bel fıtığın var dedi. Ne bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşşt kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Dedeni iyileşecek merak etme. Ha iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Ha. Küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım, doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede, doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler içinde <gülüyor> çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun <gülüyor> yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? <gülüyor> Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Türk gibisin demek çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmene dede. <gülüyor> Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedeme iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet o kocaman gülen sizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Ha, sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Gülümsemek sevmek demek. <gülüyor> ya 
gerçekten de gülmek insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Bu öyküde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. <gülüyor> Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Ha. Abi. Ne var bebe? Aa ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim ben sabahtan Hı. beri dır dır dır dır. Abi ama sen. Sus yeter be bebe. Aa. Aa şu şu. Bebe ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? Olur mu hiç kardeşim? Sana bastıktan ayı aynadım. Sana abi iş. Ben gülmeyi de sevmeyi de yakışıyorum bir kere. <gülüyor> Düşlerimiz TV oldu. Stella ve Sam benimle Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve yüzde yüz güvenli. Hadi hemen indir. <gülüyor> <gülüyor> 